نام خداوند بخشنده بخشایشگر قاف سوگند به قرآن مجید که قیامت و رستاخیز حق است ها تعجب کردند که پیام بری انذارگر از میان خودشان آمده و کافران گفتند این چیز عجیبی است یا هنگامی که مردیم و خاک شدیم دوباره به زندگی باز می گردیم این بازگشتی بعید است ولی ما می دانیم آنچرا زمین از بدن آنها می کاهد. و نزد ما کتابی است که همه چیز در آن محفوظ است ها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند از این رو پیوسته در کار پراکنده خود متحیرند یا آنان به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده ایم و چگونه آن را به وسیله ستارگان زینت بخشیده ایم و هیچ شکاف و شکستی در آن نیست زمین را گسترش دادیم و در آن کوههایی عظیم و استوار افکندیم و از هر نوع گیاه بهجت انگیز در آن رویاندیم وسیله بینایی و یادآوری برای هر بنده توبه کاری باشد از آسمان آبی پر برکت نازل کردیم و به وسیله آن باغها و دانه را که درو می کنند رویاندیم اخلهای بلند قامت که میوه های متراکم دارند همه اینها برای روزی بخشیدن به بندگان است و به وسیله باران سرزمین مرده را زنده کردیم آری زنده شدن مردگان نیز همین گونه است پیش از آنان قوم نوح و اصحاب الرس قومی که در یمام زندگی می کردند و پیامبری به نام هنزل داشتند و قوم سمود پیامبرانشان را تکذیب کردند چنین قوم عاد و فرعون و قوم لوت اصحاب عیکه قوم شعیب و قوم تبع که در سرزمین یمن زندگی می کردند هر یک از آنها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب در باره آنان تحقق یافت آیا ما از آفرینش نخستین آجز ماندیم که قادر بر آفرینش رستاخیز نباشیم ولی آنها با این همه دلایل روشن باز در آفرینش جدید تردید دارند ما انسان را آفریدیم و وسوسه های نفس او را میدانیم و ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم قاطر بیاورید هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسانند اعمال او را دریافت می دارند انسان هیچ سخنی را بر زبان نمی آورد مگر این که همان دم فرشته ای مراقب و آماده برای انجام معموریت و ضبط آن است و انجام سکرات و بیخودی در آستانه مرگ حقیقت را پیش چشم او می آورد و به انسان گفته می شود این همان چیزی است که تو از آن می گریختی در سور دمیده می شود آن روز روز تحقق وعده وحشتناک است و انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او حرکت دهنده و گواهی است به خطاب می شود تو از این صحنه و دادگاه بزرگ قافل بودی و ما پرده را از چشم تو کنار زدیم و امروز چشمت کاملا تیز بین است پشته هم نشین او می گوید این نامه اعمال اوست که نزد من حاضر و آماده است خداوند فرمان می دهد هر کافر متکبر لجوج را در جهنم افکنید آنسی که به شدت مانع خیر و متجاوز و در شک و تردید است حتی دیگران را به تردید می افکند 
همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده آری او را در عذاب شدید بیفکنید هم نشینش از شیاطین میگوید پروردگارا من او را به تقیان وا نداشتم لکن او خود در گمراهی دور و درازی بود داوند میگوید نزد من جدال و مخاسمه نکنید من پیشتر به شما هشدار داده ام و اتمام حجت کرده ام سخن من تغییر ناپذیر است و من هرگز به بندگان ستم نخواهم کرد آخر بیاورید روزی را که به جهنم میگوییم آیا پر شده ای؟ و او میگوید آیا افزون بر این هم هست؟ اون روز بهشت را به پرهیزگاران نزدیک می کنند و فاصله ای از آنان ندارد این چیزی است که به شما وعده داده می شود و برای کسانی است که به سوی خدا باز می گردند و پیمان ها و احکام او را حفظ می کنند کس که از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبی پر انابه در محضر او حافر شود به آنان گفته می شود به سلامت وارد بهشت شوید امروز روز جاودانگی است چه بخواهند در آنجا برای آنها هست و نزد ما نعمت های بیشتری است بسیار اقوامی را که پیش از آنها هلاک کردیم اقوامی که از آنان قوی تر بودند و شهرها را گشودند آیا راه فراری از عذاب الهی وجود دارد؟ این تذکری است برای آن کس که عقل دارد یا گوش دل فرا دهد در حالی که حاضر باشد ما آسمان ها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در شش روز شش دوران آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی به ما نرسید با این حال چگونه زنده کردن مردگان برای ما مشکل است در برابر آنچه آنها میگویند شکی با باش و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور در بخشی از شب او را تسبیح کن و بعد از سجده ها گوش فراده و منتظر روزی باش که منادی از مکانی نزدیک ندا می دهد زی که همگان سیحه رستاخیز را به حق می شنوند. آن روز روز خروج از قبر هاست آیم که زنده می کنیم و می میرانیم و بازگشت تنها به سوی ماست زی که زمین به سرعت از روی آنها شکافته می شود و از قبرها خارج می گردند و این جمع کردن برای ما آسان است ما به آنچه آنها میگویند آگاه تریم و تو معمور به اجبار آنها به ایمان نیستی پس به وسیله قرآن کسانی را که از عذاب من میترسند متذکر ساز وظیفه تو همین است